ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஆட்டம் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல் இன் நேச்சர் ஓகேவா அதே மாதிரி மேட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி திங் தட் ஆஸ் அ மாஸ் அண்ட் வால்யூம் இட் இஸ் கால்டு மேட்டர் ஸோ எதாக வேணா இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து மாசும் வால்யூமும் இருந்துருச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம மேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெண்ணு ஒரு புக்கு டேபிளு இது எல்லாமே மேட்டர் ஓகேங்களா இதுக்கு வால்யூமும் இருக்குது மாசும் இருக்குது இந்த மேட்டரோட ஸ்மாலஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல் தான் ஆட்டம் ஓகேவா மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்மாலஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல் கால்டு ஆட்டம் ஸோ ஆட்டமை நம்ம ஃபர்தராக டிவைட் பண்ண முடியாது இன்டிவிசிபிள் அதே மாதிரி ஆட்டம் வந்து நம்ம நேக்டு ஐயால் பார்க்க முடியாது ஓகேவா வெறும் கண்ணில் பார்க்க முடியாது இட் இஸ் அ மைக்ரோஸ்கோபிக் அதுக்கப்புறம் ஸ்மாலஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மேட்டர் ஆட்டம் கண்டைன்ஸ் ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல் விச் சார்ஜ்டு ஓகே தீஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் கால்டு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட்டமோட சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட்டமை நம்ம ஃபர்தராக வந்து ஆட்டமில் வந்து ஒரு மூணு சப் அட்டா சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் ஆட்டம் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ண முடியாது ஃபர்தராக பட் வந்து அதில் வந்து மூணு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானு இன்னொன்று வந்து ப்ரோட்டானு மூணாவது வந்து நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஒரு ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா சுற்றி எத்தனை ஷெல்லு வேணுமோ அந்த எலமெண்ட்டை பொறுத்து அத்தனை ஷெல்லு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஷெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஷெல்லில் எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் எங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்களா நியூக்ளியஸில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் நியூக்ளியஸில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டம் வந்து எப்போவுமே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏன் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கொஸ்டினாக வரும் ஒவ்வொன்றும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆட்டமுக்கு நடுவில் ரெண்டு சப்ஸ்டான்ஸுக்கு நடுவில் எப்போ அட்ராக்ஷன் பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சப்ஸ்டான்ஸும் ஆப்போசிட் சார்ஜாக இருந்தால் அட்ராக்ஷன் பாசிபிள் அதாவது ஒன்று பாசிட்டிவ்லி சார்ஜடாக இருக்கலாம் இன்னொன்று இருக்கணும் இன்னொன்று நெகட்டிவ்லி சார்ஜடாக இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் மட்டுமே அட்ராக்ஷன் பாசிபிள் இதே சேம் சார்ஜ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்குது இல்லை ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்குன்னா அது வந்து என்ன ஆகிரும் ரிப்பல் ஆகிரும் ஓகேவா அது சார்ஜ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் நியூட்ரல் ஏன் ஏன் நியூட்ரல் பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டமை பற்றி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதில் வந்து நம்ம மெயினாக படிக்க படிக்க வேண்டியது என்னென்னா தாம்சன் மாடலு இன்னொன்று ரூதர் ஃபோர்டோட மாடலு இன்னொன்று வந்து போர் போர்ஸ் மாடல் அப்படின்னு மூணு மாடல் அந்த மூணு மட்டும் நம்ம படிக்கணும் அந்த மூணுத்துலேருந்து கொஸ்டின் வரும் தாம்சன் மாடல் ஆஃப் அன் ஆட்டம் தாம்சன் மாடலில் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாம்சன் மாடல் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் ஆல்சோ கால்டு வாட்டர் மெலான் மாடல்னு வாங்க இல்லைனா ப்ளம் புட்டிங் மாடல் அப்படின்னு வாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா ஆக்சுவலாக ஆட்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா இவர் இவர் வந்து இப்படி தான் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படின்னு தாம்சன் சொல்லியிருப்பார் எப்படி சொல்லியிருப்பார்னா ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் ப்ரோட்டான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டானுக்கு நடுவில் இதெல்லாம் டாட் டாடாக இருக்கா இது எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து எம்பர்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு தாம்சன் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இது பார்க்க எப்படி இருக்குது வாட்டர் மெலான் மாதிரி இருக்குல்ல வாட்டர் மெலான் நடுவில் சீட் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ தட் ஸோ இதை வந்து நம்ம வாட்டர் மெலான் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சாரி தாம்சன் மாடலை வாட்டர் மெலான் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரோட்டான் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அது எங்கே அது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் ப்ரெசண்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பியர் ஸ்பியர் ஃபார்மில் இருக்கோம் அதில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து எம்பர்டடாக இருக்குது அப்படின்னு தாம்சன் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டமில் எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு 
ஓகேங்களா இவ் இவ்வளோதான் தாம்சன் மாடல் ஆஃப் அனாட்டம் அடுத்து ரூதர் ஃபோர்டு மாடல் ரூதர் ஃபோர்டு மாடல் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார்னா இது கேட்பாங்க ஆல்ஃபா ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யார் பண்ணதுன்னு கேட்பாங்க ஆல்ஃபா ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யார் பண்ணதுன்னா ரூதர் ஃபோர்டு இது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோர்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த சோர்ஸில் அதுக்கப்புறம் ஒரு கோல்டு ஃபாயில் இருக்கும் சோர்ஸு ஒரு கோல்டு ஃபாயில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பிளேட் ஒன்று இருக்கும் இது சோர்ஸு கோல்டு ஃபாயில் ஒரு கிராஃபிக் பிளேட் ஒன்று இருக்கும் கிராஃபிக் பிளேட் இந்த மூணை வச்சு தான் இவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பார் என்னென்னா இந்த சோர்ஸ்லேருந்து ரேஸ் வந்து போகும் ஓகேங்களா ரேஸ் வந்து இந்த கோல்டு ஃபாயில் வழியாக போகும் அந்த ரேஸில் வந்து ரேடியேஷன் இருக்கும் ரேடியேஷன் கண்டெய்னிங் ஆல்ஃபா ரேஸ் ஓகேங்களா ரேடியேஷன் கண்டெய்னிங் ஆல்ஃபா ரேஸ் இந்த சோர்ஸ் வழியாக இந்த கோல்டு ஃபாயிலுக்கு போகுது போய் இப்போ மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் இப்படி கிராஸாக இருக்குது பார்த்திங்களா இது எல்லாமே போய் இந்த பிளேட்டில் டச் ஆகும் இதுவும் அதே மாதிரி இந்த பிளேட்டில் டச் டச் ஆகும் அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரினா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போகிறது மட்டும் இப்படி பட்டு ரிட்டன் ஆயிரும் ஓகேங்களா இப்படி போய் பட்டு ரிட்டன் ஆயிடுது மற்ற எல்லாமே வந்து இந்த கோல்டு ஃபாயில் வழியாக வெளியே போகுது ஓகேங்களா இந்த கோல்டு ஃபாயில்னா இதில் ஆட்டம் தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா எல்லாமே வெளியே போகுது பட் நடுவில் இருக்கிறது மட்டும் ரிட்டன் ஆகுது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இப்போ நான் கான்செப்ட் படிச்சு காட்டுறேன் இந்த டயக்ராம் நான் இப்போ சொன்ன இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த எக்ஸ் இது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து ஆல்ஃபா ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதை பண்ணது யாருனா ஆல்ஃபா ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து யார் பண்ணதுன்னு கேட்பாங்க ரூதர் ஃபோர்டு ஓகேவா இதில் அவர் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சார் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபா ரேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சோர்ஸ்லேருந்து ஆல்ஃபா ரேஸ் தானே எமிட் ஆகுது அது வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக மூவ் ஆகுது ஒன்று இப்படி மூவ் ஆகுது இல்லை இப்படி மூவ் ஆகுது இல்லை இப்படி மூவ் ஆகுது ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக மூவ் ஆகுது அப்படின்ட்டுருக்காரு எதன் எதன் வழியாக த்ரூ கோல்டு ஃபாயில் வழியாக த்ரூ கோல்டு ஃபாயில் வழியாக ஓகேங்களா அதே மாதிரி சம் ஆல்ஃபா ரேஸ் டிஃப்ளக்டட் இன் லார்ஜர் ஆங்கிள் அதே மாதிரி சம் டிஃப்ளக்டட் இன் லோயர் ஆங்கிள் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வெரி ஃபியூ ஆல்ஃபா ரேஸ் வெரி ஃபியூ ஆல்ஃபா ரேஸ் இருபதாயிரத்தில் ஒன்று ஓகேங்களா அந்த ரேஷியோவில் இருபதாயிரம் ஆல்ஃபா ரேஸில் ஒரே ஒரு ஆல்ஃபா ரேஸ் அந்த கணக்கில் மட்டும் டிஃப்ளக்டட் பேக் ஓகேங்களா டிஃப்ளக்டட் பேக் இன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகேங்களா டிஃப்ளக்டட் பேக் இன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வெரி ஃபியூ அந்த ஒரு ரேஸ் எப்படி இப்போ இருபதாயிரம் ரேஸ் போதுன்னா அதில் ஒரு ரேஸ் மட்டும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதான் அந்த ரேஸ் என்னென்னா சென்ட்ராக இருக்குது பார்த்திங்களா சென்ட்ராக போச்சா சென்ட்ராக இருக்க லைன் மட்டும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த சென்டரில் போகிற ஆல்ஃபா ரேஸ் மட்டும் ரிட்டன் வந்துடுது மற்றதெல்லாம் இந்த கோல்டு ஃபைல் வரையாக போகுது சென்டர் மட்டும் ரிட்டன் ஆகுது அப்போ இதிலேருந்து இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருனா சென்டரில் ஏதோ ஒரு ஆர்டாக ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குப்பா ஐட்டமில் அப்படின்றத ரூதர் ஃபோர்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஓகேங்களா அப்போ ரூதர் ஃபோர்டு தான் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சாருங்க இது டைரக்ட் கொஸ்டின் வரும் நியூக்ளியஸ் அந்த சென்டரில் உள்ள அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பேர் வந்து நியூக்ளியஸ் அட்டாமிக் நியூக்ளியஸ் அட்டாமிக் நியூக்ளியஸை யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு கேட்பாங்க ரூதர் ஃபோர்டு ரூதர் ஃபோர்டு த்ரூ ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு மூலயமா கண்டுபிடிச்சார் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இவர் வேறு என்ன இந்த கட்சி கண்டுபிடிச்சிப்பார்னா ஆட்டமில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் வந்து எம்டியாக தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் அந்த ரேஸ் பாஸ் ஆகுது சென்டரை தவிர அப்படின்றதையும் ரூதர் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் நான் சொன்ன அந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் இருந்துட்டால் அவங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் இந்த இதில் நீங்கள் எழுதி அட்டன் பண்ணிடலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பேஸஸ் இந்த ஆட்டம் இஸ் எம்டி அதே மாதிரி தெர் இஸ் அ ஆர்டு மாஸ் அட் த சென்டர் சென்டரில் ஏதோ ஒரு ஆர்டான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆட்டமில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுதான் வந்து நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஏன் நியூக்ளியஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அப்படின்றாங்க பிகாஸ் நியூக்ளியஸில் தான் வந்து ப்ரோட்டான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகுது ஓகேவா அதே மாதிரி இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் லிமிட்டேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு ஆட்டமுன்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் க்ளோஸ் டு ஷெல்லாக இருக்கும் பட் ரூதர் ஃபோர்டு என்ன சொல்லியிருப்பார்னா ஒரு மஸ்கிட்டோ காயில் மாதிரி இருக்கும் இப்படி
whenever charged particles like electron revolves continuously it loses energy adavadhu emits radiation and finally falls on nucleus thus collapsing the atom adavadhu atom vandu unstable aayirudhu okayla idhu dhaan vandu ivar ivar sonnadile demerits okay va adukku arthi idha correct ah yaar solliranga appdin pathina bohr solliruvar okayla ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது செ சுற்றி க்ளோஸ்டு செல் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது இப்படின்னு கரெக்டாக யார் கண்டுபிடிச்சாருனா போர் அடுத்து வந்து போர் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஓகேங்களா இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள் போர்ஸ் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் ஆட்டம் கன்சிஸ்ட் நியூக்ளியஸ் அட் த சென்டர் ஓகே இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரோட்டான் ஓகேவா அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் ரிவோல்வின் செர்டைன் ஃபிக்ஸ்டு ஆர்பிட்டில் தான் போகுது சுற்றி எல்லா ஆர்பிட்லேயும் வரல செர்டைன் ஃபிக்ஸ்டு ஆர்பிட்டில் தான் போகுது ஸோ ரூதர் ஃபோர்டு என்ன சொல்லியிருப்பார் எலக்ட்ரான் ரி எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகும் போது எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணுது அப்படின்ட்டுருப்பார் பட் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் எலக்ட்ரான் டோன்ட் லிபரேட் ரேடியேஷன் ஆசிட் மூவ்ஸ் இன் சர்க்குலர் ஆர்பிட் சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகும் போது எந்த ஒரு ரேடியேஷனையும் எலக்ட்ரான் வந்து லிபரேட் பண்ணாது அப்படின்ட்டுருப்பார் அடுத்து அதே மாதிரி அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட் இருக்குது அப்படின்றத ஷெல்லு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத போர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஓகேங்களா அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட்டுக்கு பேர் வந்து ஷெல் ஓகேங்களா சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸ் ஆர் ஆல் ஆர் ஆல்சோ கால்டு ஷெல் ஆர் எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது டைரக்ட் கொஸ்டினாக வரும் சர்க்குலர் ஆர்பிட் இதை யார் கண்டுபிடிச்சது அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து சர்க்குலர் ஆர்பிட்டாக ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்றத யார் கண்டுபிடிச்சதுனா போர் அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷெல் ஓகே ஒரு ஆ இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் பீரியாடிக் டேபிள் அதிலே வந்து இந்த கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ஆட்டம்னால் நடுவில் நியூக்ளியஸு ஷெல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஷெல்லுக்கு பேர் வந்து கே அடுத்து உள்ள ஷெல்லுக்கு பேர் எல் அடுத்து உள்ள ஷெல்லுக்கு பேர் எம் அடுத்து உள்ள ஷெல்லுக்கு பேர் என் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் எத்தனை எலமெண்ட் சாரி எத்தனை எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ரெண்டாவதில் எட்டு எலக்ட்ரான் மூணாவதில் முப்பத்தி ரெண்டு எலக்ட்ரான் முப்பத்தி ரெண்டா சாரி மூணாவதில் பதினெட்டு எலக்ட்ரான் நாலாவதில் முப்பத்தி ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது எப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா டூ என் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவில் போடணும் ஸோ என் டூ என் ஸ்கொயர் என்னென்னா இங்கே வந்து ஷெல் நம்பர் ஸோ முதல் ஷெல்லுனா ஒன்றுன்னு போட்டுக்கணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து டூ அடுத்து இப்போ நான் மூணாவது ஷெல்லுக்கு செட் செட் எத்தனை ஆட்டம் ப்ரெசண்ட் எத்தனை எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஸோ ஷெல் நம்பரில் மூணுன்னு போட்டுக்கணும் ஸோ அப்போ மூணாவது ஷெல்லில் ஒம்பது இன்ட்டு ரெண்டு பதினெட்டு எலக்ட்ரான் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஷெல் நம்பர் இப்போ எது வேணால் கேட்கலாம் அஞ்சாவது ஷெல்ல எத்தனை சாரி நாலாவது ஷெல்ல எத்தனை மூணாவது ஷெல்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்டானா இல்லைனா ஃபார்ம்லா கூட கேட்பான் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவே மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜென்ரலாக ஒரு ஞாபகமும் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாம் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கனாலே அவன் கேட்போ சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபில்லிங் எலக்ட்ரான் இன் ஷெல்ஸ் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இன் ஸ்டெப் வைஸ் ஓகே இன்னர் மோஸ்ட் ஷெல் கெட்ஸ் ஃபில்டு ஃபஸ்ட் அண்டு லேட்டர் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபில் ஆகுன்றாங்க ஃபஸ்ட்டு இன்னர் மோஸ்ட் ஷெல் தான் ஃபில் ஆகுமா அதாவது கே ஷெல் தான் முதல்ல ஃபில் ஆகும் அடுத்து எல் ஷெல் அடுத்து எம் ஷெல் அடுத்து என் ஷெல் இப்படி ஆர்டராக முதல்ல இன்னர் மோஸ்ட் ஷெல் தான் ஃபில் ஆகும் அப்படின்றாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூக்ளியஸ் இருக்குது ரெண்டு ஷெல் இருக்குது ஓகேங்களா ஆக்சிஜனுக்கு நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன எட்டு ஸோ எட்டுனா முதல் ஷெல்லில் எத்தனை ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கணும்னு பார்த்தோம் முதல் ஷெல்லில் ரெண்டு தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கணும் ரெண்டாவது ஷெல்லில் மேக்ஸிமம் எட்டு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா முதல் ஷெல்லில் ரெண்டு போயிடுச்சு ரிமைனிங் ஆக்சிஜனில் எத்தனை ஐட்டம் இருக்குது ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா மீதி ஆறு இருக்குது மீதி ஆறு வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் ஃபில்லாக இருக்கும் ஸோ முதல்ல நம்ம உன் இன்னர் மோஸ்ட் ஷெல்லை ஃபில் பண்ணிட்டு தான் வெளியே இருக்க ஷெல்லை ஃபில் பண்ணணும் ஓகேங்களா அது தான் சொல்லியிருக்காங்க எப்போ ஒரு ஆட்டம் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லு வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான் இருந்தால் அந்த ஆட்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பாருங்கள் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட தேவையில்ல ஸ்ட்ரக்சர்னால் டைக்ராம் ஹைட்ரஜனுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து
ஸோ முதல் செல்ல ரெண்டு ஃபில் பண்ணலாம் ரெண்டாவது செல்ல ஆறு ஃபில் பண்ணுறோம் அடுத்து நியானோட அட்டாமிக் நம்பர் பத்து முதல் செல்ல ரெண்டு ஃபில் பண்ணலாம் ரெண்டாவது செல்ல எட்டு ஃபில் பண்ணலாம் அடுத்து சோடியமோட அட்டாமிக் நம்பர் பதினொன்று முதல் செல்ல ரெண்டு பண்ண முடியும் ரெண்டாவது இதில் மேக்சிமம் எட்டு தான் பண்ண முடியும் மூணாவது இதில் ஒன்று பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து இதுதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இதெல்லாம் வந்து டேரெக்டாக கேட்பான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் மெக்னீஷியம் எத்தனை எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் கேல்சியம் எத்தனை ஸோ நம்ம அது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சால்வ் பண்ணோம்னா அதோடய அட்டாமிக் நம்பர் நமக்கு தெரியணும் மெக்னீஷியமுக்கு பன்னெண்டு கேல்சியமுக்கு இருபது அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இஃப் கே ஷெல் அண்ட் எல் ஷெல் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் இன் அண்ட் எலமெண்ட் தென் ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தேர் இன் தட் பர்டிகுலர் எலமெண்ட் ஓகே எஃப் கேன்றது இன்னர் மோஸ்ட் ஷெல்லு அதுக்கப்புறம் உள்ளது எல் ஷெல் கே ஷெல்லும் எல் ஷெல்லும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிடுச்சான் அப்போனா என்ன அர்த்தம் கே ஷெல்லில் என்னால் மேக்சிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ண முடியும் எல் ஷெல்லில் மேக்சிமம் எட்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அதோடய அட்டாமிக் நம்பர் அந்த ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் பத்தாக இருக்குமா ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் பத்துனா அது எந்த எலமெண்ட்டு நியான் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து நியான் ஓகேங்களா இப்போ வந்து லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் அதாவது லோயர் மோ லாஸ்ட் ஷெல் சாரி லாஸ்ட் ஷெல் ஆர் லோயர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் எட்டு அப்படின்னா எட்டு ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் அதை வந்து நம்ம ஆக்டேட் அப்படின்னோம் ஓகேங்களா எட்டு எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குன்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா தட் எலமெண்ட் இஸ் சேடு டு ஹேவ் ஆக்டேட் element or atom is said to be stable when it has octet okay inga ipa outermost sorry uh, outermost shell la 8 electron present a irundha stable abdinna adhe mari endha group vandu stable a irukum abdin pathina periodic table la 18 group iruka adha 18th group da 18th group da vandu stable a irukum 18th group la da vandu outermost ஷெல்லில் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஒன்றே ஒன்றை தவிர ஈலியமை தவிர எயிட்டீன்த் குரூப்பில் ஈலியமில் மட்டும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் பட் இதுவுமே ஸ்டேபிள் தான் ஓகேங்களா அடுத்து ஒய்என் எலமெண்ட் ஆர் ஆட்டம் ஹாவ் டு லூஸ் ஆர் கெயின் எலக்ட்ரான் எதுக்காக எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது ஆர் கெயின் பண்ணுது நீங்கள் இந்த கிளாஸ் பார்க்காம முதல்ல பீரியடிக் டேபிள் பாருங்கள் பீரியடிக் டேபிள் பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஓகேங்களா பீரியடிக் டேபிள் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் இன்னும் கிளாரிட்டியாக புரியும் உங்களுக்கு எதுக்காக ஒரு எலமெண்ட் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது இல்லை கெயின் பண்ணுது டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி ஓகேங்களா அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரானாக மாற்றணும் அப்படி மாற்றுற எதுக்காக அப்படி மாற்றுது ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி அடையிறதுக்காக ஓகேவா to have 8 electron in the last shell if they have 8 electron in the last shell it is said to be stable okay adut okay remaining vandu adutha class la paakalam adutha adutha part 2 vandu ellarum attend pannunga ena atomic number mass number adala paakalam atomic number mass number isotope isotope isobar ஓகேங்களா இது எல்லாமே பார்க்கலாம் இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்னு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இது எல்லாத்துலேருந்தும் கொஸ்டின் வரும் ஓகேங்களா ஓகே இதோட அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே எல்லோரும் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ டேக் கேர் பபாய்